வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூட இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு சாதம் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட ரெண்டு பட்டை ஒரு லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இது கூட வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு வாசனை எல்லாமே நமக்கு போயிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மீடியம் சைஸில் உள்ள ஒரு உருளைக்கிழங்கு தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதையும் இப்போ நான் இது கூட உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் சாத்தில் வந்து உப்பு போட்டே வடிச்சிட்டேன் ஒருவேளை நீங்கள் உப்பு போட்டு வடிக்கலை அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இதை மூடி வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ நான் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு அடி பிடிக்கிற மாதிரி இல்லை ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ அதனால் நான் தண்ணி தெளிச்சுக்கல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உருளைக்கிழங்கு வெந்துச்சா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வேகலை அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நம்ம அடுப்பில் வச்சுருக்கலாம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பில் இருக்கட்டும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது கூட மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரம் கூட வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலா வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட சாதத்தை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் நல்லா உதிரி உதிரியாக சாதம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சாதம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சாதத்தில் உப்பு போட்டனால கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கில் கம்மியாக தான் உப்பு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் சாதத்தில் உப்பு போடல அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூடவே உருளைக்கிழங்கில் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்துலேயுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இது கூட நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால நான் கொஞ்சம் நெய்யும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டில் லைட்டாக கொத்தமல்லி தூவிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு சூப்பராக உருளைக்கிழங்கு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாத்துக்கூடமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூட இருக்கிற இந்த பெல் ஐக்கானே கி